നമസ്കാരം ഫിക്ചർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിൽ ജിഗ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഡ്രിൽ ജിഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രിൽ ജിഗിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രിൽ ജിഗിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായി വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് യൂസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജിഗിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായി വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിക്സ്ചർ എ ഫിക്സ്ചർ ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് റേറ്റ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് സെക്യൂർലി ഒൺ ഓർ മോർ വർക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ വർക്കുകളെ കൃത്യമായി ആക്യുറേറ്റായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും റിജിഡായി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടൂളാണ് ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫിക്സ്ചർ ഷുഡ് ബി സെക്യൂർലി ഫാസ്റ്റൻ ടു ദ ടേബിൾ ഓഫ് ദ മെഷീൻ അപ്പോൺ വിച്ച് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഏത് മെഷീനിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ മെഷീൻ ടേബിളിൽ ഇതിനെ റിജിഡായി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്തിരിക്കണം ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഫിക്ചർ ഈസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ വർക്ക് ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് സെക്യൂർലി കൃത്യമായി ഉറപ്പിക്കുക റിജിഡായി വർക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ആക്യുറേറ്റായി ഹോൾഡ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മുതലായവയാണ് ഒരു ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം ജിഗും ഫിക്സ്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജിഗ് ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിഗ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഗൈഡ് ദ കട്ടിങ് ടൂൾ കട്ടിങ് ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജിഗിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫിക്സ്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഫിക്സ്ചർ കട്ടിങ് ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം വർക്കിനെ റിജിഡായി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആക്സസറിയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ഓൺ വിച്ച് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഏത് മെഷീനിലാണോ ഫിക്സ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഫിക്സ്ചർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ മില്ലിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എ മില്ലിംഗ് ഫിക്സ്ചർ സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ യൂസ്ഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ടേണിംഗ് ഫിക്സ്ചർ മില്ലിംഗ് ഫിക്സ്ചർ വെൽഡിംഗ് ഫിക്സ്ചർ ബോറിംഗ് ഫിക്സ്ചർ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഫിക്സ്ചറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ജിഗ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ജിഗ് നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുറേ എലമെൻസ് ഫിക്സ്ചറിലും വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സറുകളാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിഗ് കുറേ പഠിച്ചു പ്ലേറ്റ് പഠിച്ചു പ്ലേറ്റ് ജിഗ് പഠിച്ചു ചാനൽ ജിഗ് പഠിച്ചു ടേൺ ഓവർ ജിഗ് പഠിച്ചു ട്രൂണിയൻ ജിഗ് പഠിച്ചു ലീഫ് ജിഗ് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജിഗുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിക്സ്ചറും ഒരു മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ്ചർ ദീസ് ആർ ദ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഫിക്സ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ലൊക്കേറ്റർ ആൻഡ് ക്ലാമ്പ് ഇറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ പാർട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഫിക്സർ ആണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കിനെ വെക്കുകയും കുറേ ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായി ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായി ആക്യുറേറ്റായി സ്പേസ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഫിക്സ്ചർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ്ചർ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ജിഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സറിനും സെയിം പർപ്പസ് ആണുള്ളത് ദ ഫിക്സ്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷീനിങ് ദ പാർട്ട് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ലൊക്കേറ്റർ ആ ഈ ഫിക്സറിൻ്റെ ഉപയോഗം ലൊ
നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ജോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ ടൈപ്പ് വർക്കിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ജോ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ജോസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വൈസ് ജോ ഫിക്സ്ചറുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സ്ചറാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ദീസ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പാർട്സ് ദാറ്റ് റിക്യൂർ മെഷീനിങ് ഓൺ ഈവൻലി സ്പേസ്ഡ് സർഫസസ് അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഗിയറിൻ്റെ ഓരോ ടീത്തും നമ്മളുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സ്ചറാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സിങ് ജിഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇൻഡെക്സിങ് ഫിക്സ്ചറിൽ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഇനി ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് പ്ലേസ് ടുഡേ ഓൺ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ കൊണ്ടിവിഡ് എ ലോ ടുവേഴ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം വർക്കിലെ ആക്യുറസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ജിക്സും ഫിക്സ്ചറും ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യുവർ അസംബ്ലി ദർ ആൾസോ ഫെസിലിറ്റി ഇൻ കാരിയിങ് ഔട്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊപ്പറേഷൻസ് ആക്യുറേറ്റ്ലി അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ചറാണ് വർക്ക് പീസിനെ കൃത്യമായി ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മില്ലിംഗ് ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സർ ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൂൾ ദാറ്റ് ലൊക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗൈഡ് ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജിഗിൽ ജിഗിനാൽ ജിഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫിക്സറിനുള്ള വ്യത്യാസം ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രധാനമായും സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിക്സറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജിഗിൻ്റെയോ ഫങ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സാധാരണ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും എൻ സി വി ടി എക്സാമുകൾക്കും വരാറുണ്ട് ബട്ട് ദ ടൂൾ ക്യാൻ ബി പൊസിഷൻഡ് ബിഫോർ കട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ടൂളിനെ ഈ വർക്കിനെ അനുസൃതമായി വർക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനായി സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഫിക്സറുള്ള മറ്റൊരു മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൂളിനെ കൃത്യമായി നമുക്ക് സ്പേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എവിടെ നിന്ന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ടൂൾ എവിടെ നിന്ന് വർക്കിംഗ് തുടങ്ങണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതൊരു മില്ലിംഗ് കട്ടറുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫിക്സേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ മില്ലിംഗ് ടേണിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വെൽഡിംഗ് അസംബ്ലി ബെൻഡിംഗ് ഫിക്സർ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു ഒരു ബെൻഡിംഗ് ഫിക്സറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പിയൊക്കെ വളയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫിക്സറിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ തുടർന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫിക്സ്ചർ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിക്സറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിംഗ് ഫിക്സർ ടേണിംഗ് ഫിക്സർ ഗ്രൈൻഡ് ഫിക്സർ എക്സെട്രയാണ് ദീസ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബേസ് പ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാംസ് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസിംഗ് വെയ്റ്റ് അപ്പോഴൊരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ബേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഫോർ മില്ലിംഗ് ഫിക്സർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ടെനൻസ് അറ്റ് ഇസ് ബോട്ടം ഫോർ പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിക്സർ വിത്ത് മെഷീൻ ടേബിൾ ത്രൂ ടീ
clamping inum locating inum vendittu adinathu clamps aanu namukku kaiyna fixture inde sorry jig inde video paranju polum clamp inde locator in karyam paranju work ine krithyamayi hold cheyanu adodoppam thane accurate aayittu space cheyanu vendittana locator galum clamp galum upayogikkunnathennu nammal paranju work pieces with fixtures as in case of uh, drill jigs the clamps used in fixtures are very rigid and sturdy valare rigid a irikkum nammade clamp gal ennu parayunnathu strong aayittu cutting force varumbo adine strong aayi rigid aayi namukku avade keep cheyan vendittu valare strong aayittulla clamp gal aayirikkum nammal fixture il use cheynathu appo ee kaanichirikkunnathu tenon ennu parayunna portion aanu idine namukku machining cable inde t slot ilekku kayatti idan kariyum adodoppam thanne ee slot galil നമുക്ക് ബോൾട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി മെഷീൻ ടേബിളിൽ നമുക്കിതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും കഴിയും സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പൊസിഷൻ ദ ഫിക്സ്ചർ ആൻഡ് വർക്ക് റിലേറ്റീവ് ടു ദ കട്ടർ ബിഫോർ മെഷീനിങ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് വർക്ക് പീസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂളിനെ എവിടെ നിന്ന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഈ സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാലൻസിങ് വെയിറ്റ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഡൈനാമിക്കലി ബാലൻസിങ് ദ ഇറഗുലർ വർക്ക് പീസസ് ഫിക്സർ എന്നത് ടേണിങ് യോർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ഫിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ടേണിങ് ഫിക്സ്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേണിങ് ഫിക്സ്ചർ ആണ് അതായത് ലെയ്ത്തുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സ്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫിക്സ്ചർ ഇത് നമ്മുടെ വർക്കാണ് വർക്ക് പീസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ബാലൻസിങ് വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്ഡായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിൻഡിലിൽ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഒരു അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സെൻട്രിക്കായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ വെയിറ്റ് കിടക്കി ഒരു സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷനെ ഡൈനാമിക്കലി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേണിങ് ഫിക്സ്ചറുകളിലാണ് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ടേണിങ് ഫിക്സ്ചർ നോർമലി ദ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിക്സ്ചർ ഈസ് ക്ലാമ്പ്ഡ് ടു ദ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ടേണിങ് ഫിക്സ്ചറിൽ നമ്മുടെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഫേസ് പ്ലേറ്റിലായിരിക്കും ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് വൈസ് ഫിക്സ്ചർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷീൻ വൈസസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ജോസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് ഈസി മെത്തേഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ പാർട്സ് ഫോർ മെഷീനിങ് നമ്മൾ മെഷീൻ വൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ വൈസുകളിൽ നമ്മൾ പല ഓപ്പറേഷനും ചെയ്ത ഓരോ ഷെയ്പ്പ് വർക്കിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ജോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂളിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊസിഷനിങ് പാർട്സ് റിലേറ്റീവ് ടു ഈച്ച് അതർ ഫോർ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ആർ കോമൺലി റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോസിന് പകരം അഡീഷണലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോസിന് ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോസിന് നമുക്ക് ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം ബെൻഡിങ് ഫിക്സ്ചർ അസംബ്ലി ഫിക്സ്ചർ ആൻഡ് വെൽഡിങ് ഫിക്സ്ചർ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബെൻഡിങ് ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സറുകളാണ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫിക്സർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ മെഷീനിങ് ആൻഡ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ മെതേഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഏത് ടൈപ്പ് മെഷീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ മെതേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫിക്സറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫിക്സർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫിക്സർ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഫിക്സർ മില്ലിംഗ് ഫിക്സർ ടേണിംഗ് ഫിക്സർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതോടെ പിന്നെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റ് ഫിക്സർ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സർ മോഡിഫൈഡ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സർ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഫിക്സർ വൈസ് ജോ ഫിക്സർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഫിക്സറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു മില്ലിംഗ് ഫിക്സറിനകത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ബാലൻസിങ് വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ടെനൻസിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ